充实的工作让你身心疲惫了吗？大家好，我是潘浩，我用两年半的时间走过五十座百岳，踏过无数条山径，发现台湾有好多值得被看见的美景。如果之前都在城市里旅游，不如换个风格，现在就跟着我的脚步一起走进山里吧。海山有一群人，他们知道能在山上喝上一口茶是多么幸福的一件事。他们三百六十五天，每一天都背水、背瓦斯上山煮茶，连过年都不休息。他们是柴山奉茶志工队。我们找到一位奉茶志工，他平日辛苦上班，假日还愿意背起二十公斤的水上山，只为了让山友喝上一口茶。我们明天就跟着他的脚步，走进柴山的猕猴大本营。我们来看看奉茶志工如何用五种材料煮出最道地道的大麦养生茶。好，观众朋友，大家好，我们现在来到了柴山奉茶队的加水站。那这个就是我们的奉茶志工，他是文虎。Hello， 大家好。旁边就是他今天的小帮手，这位是我老婆。对。<笑><笑>如果我们要当志工，要去背水到上面的奉茶站的时候，我们就会来到这边。这边算是有私人桶跟公桶。那基本上，如果是有人的桶子，他们上面会有写，呃，像石碑秀这些名字，上面还有人记录说他们杯水了几次。像这种没有锁，好、哦、可以拿起来的，就都是公桶。所以我今天呢，就是要来试试看。<笑>像这种的话是二十公升。哦，这个构造比较特别，是它有一个架子，然后架子上面会有一个水桶。那这个架子的用意是什么？这个架子的用意是让你的水桶比较好做背负，因为你如果是登山包啊，你恐怕也没办法放这么多的水。那所以像他们用背水架，他们另外还会再绑绳做固定。那另外下面还会放保利龙，要让它的就是水的重心比较偏中间。你在爬的时候，它不会往后带。山上的话，总共有三个奉茶站，分别是雅座、盘龙还有七曼。我们的工桶旁边呢，就是很贴心的有一个。免费加水站，好，好，开始喽，就开始了吗？对对，就开始装了，<笑>好，就等着二十公升的填满，装好装满。<笑>所以如果是二十公升的水桶，可能就是把它装到满，不然在杯水过程晃动的话，你中心也会不稳，造成危险。这边这个台子就是让你把桶子放在上面，哦、这样你背的时候比较不会受伤。好，一二三，哇，天哪，这个重量。非常的沉重，因为自己是有在爬山，然后我觉得现在的感觉真的很像是，你需要爬可能四五天的重走，然后的那个重量，像重装上山的感觉。那这边我们等一下第一站，我们就先去奉茶站好了。嗯，这边走去凤塔站大概多久？快的话大概四十到四十分钟到一个小时就会到。但今天我可能没办法这么快了，毕竟是第一次背了。对，我觉得第一次背能够背到就已经很厉害了。好，我们尝试挑战成功，没问题的。好很多山友都是来柴山这边来练脚力哦， oh, 来负重训练。对啊，就算是高雄市近郊一座很很好练体力的郊山。就是那里吗？对，右转。哦、oh, oh, oh. 天哪！然后那我们结束，我得到救赎，在这里，在这里。我得休息一下，我先休息一下。这重量真的是。没有在跟你开玩笑，啊，好累，舒服。看到看到文虎也在喘，我就心安了。不是只有我太训，这是我们杯水自工的杯水工。What a please！ 哇，喷水喷水，休息一下。其实我蛮想知道，就平常我在杯水的话，有没有什么技巧？如果是给第一个初次杯水的新手。转移焦点，转移焦点。然后昨天也有山友分享说，就是如果你是第一次背水，你就是一步一步照着你的步调跟你的呼吸，很稳的一直前进，你会默默的熬过前面十五分钟比较煎熬的刚开始，你就会慢慢适应了。先让身体不要
冷下来，<笑>因为已经开始有一点冷风的感觉。修太久，对，一鼓作气，<笑>来哦，来出发！<笑>天哪、啊，够够够！下，这个时候重心在后面，然后先坐稳，然后再站起来，才不会有一点重心不稳的味道。心无悬念，心无悬念，<笑>我们就准备出发。看得到，雅座都是这种看起来无止境的登山楼梯，可是好在它的路况还算不错。哦，对啊，对，它算是很安全、很平稳，就是稳稳的一直、一直、一直、一直往上走就对了。你待会一定要享受那个最放松的那一刻，水倒下去之后再背上去。哦哦，那一段哇，突然变轻松。<笑>经过刚刚。一连串的陡坡，我们再六分钟，两百公尺就会到亚洲了。上午看到一个我觉得很棒的地方，然后它是秘密花园，因为它在亚洲附近。我想说带你先去看一下，麻烦你带队啦。<笑>我们要深入秘境探险，才会叫秘密花园。<笑>我们不能回头了，<笑>不能回头了，没有回头路。<笑>啊，对啦，就是这里啦。我们到了，这边还有椅子可以休息，我觉得这边很棒，是山友修整好的一个环境，而且你看那边有个小台湾，台湾的形状，这边就是我们的找到的一个景点——秘密花园。而且现在你看，没有讲话的时候就听到很多的鸟叫声，到山上这种感觉蛮放松，对，喜欢。只要离市区近就。可以这样体验式的，嗯，蛮好的。欸、但文府你，你你说从来高雄两年多工作，然后都一直有在背水，那频率大概是多长来这边背？原则上，如果假日没事，嗯，就会来背。哦，我基本上会选个一天，不会两天，嗯，因为隔天会想要睡到饱。<笑><笑>是什么样的一个契机，就让你想要第一次来背水？哎、欸，应该是说。我其实之前在北部工作的时候，虽然说都是公家单位啊，嗯、不过，呃，北部的压力真的是蛮大的。那你的工作形态会有什么样的感受到压力的那种感觉？活动前一周要很疯狂的跟长官这边做报告。对、哦，做完 PPT 跟长官报告完，嗯、长官要再跟他的长官做报告，嗯、一层又一层又一层。我之前就是有过整个一整周都是在修改报告，哦、然后早上。七点半要到长官的门口等候，可是他不见得什么时候会来，<笑>就在那边等就对了。对对对，那常常就是改报告要改到凌晨，哇，就比较有一点像责任制，然后你也是希望把它做好，所以在晚上把它赶工把它赶完，不做好不行，啊不做好不行，被屌，<笑>过程中压力都很会感到很大压力，对,對,對而且那段时间就是也没有人可以帮你啊，我、嗯、是在北部工作回高雄的时候。在高铁上面有看到一本杂志，那他那一期就有带到说，柴山有一个北水队，哎，那我接着就去查说这个北水队是在做什么，嗯，然后后来发现啊，全台湾就只有两个北水队，一个是柴山这边，还有一个是北部的观音山，对，那我就想说，哎、欸，这个看起来蛮有意义的，嗯，那那个时候我就心里面就萌生一个念头，如果说，哎、欸，哪一天我从北部调回高雄，嗯。嗯我就要去背水哦。这两件事情就是为什么会突然连在一起？因为我觉得奉茶这件事情是很有意义的，嗯、因为你会直接感受到，哎，你做这件事情是有在帮助别人，有在为别人奉献、嗯。但是对我来说，我觉得我工作内容不见得真的是对这个社会有所贡献。嗯、就算真的有，可是我没办法直接感受到。嗯，哎，算是。给自己许下一个愿望哦，哎呀，听起来有点蠢。我那个时候是这样子想啦，啊，也没有想到说，哎，回来之后就真的，就就一直背，一直背，一直背下去，背了两年多。那我们讲了这么多，口这么渴，我们现在赶快去雅座，去真的体验奉茶的水。好 ，Go Go。
。哇，哎，还有猕猴迎接我们。哇 Hello。那我们现在就是终于来到了雅作站，然后我们现在要把水桶的水来倒到里面。那我们就先把水放旁边。哦，好，先放到上面。哇，这高度其实蛮刚好的啊。对，人体工学的。这我觉得这塑胶真的蛮有用的，就是要把它封紧，不然它真的会容易漏水。好，就是把水。下去了，哇！我感觉到我辛苦没有白费，我努力在灌注这里。哇！瞬间这个重量，我觉得整个轻盈多了。那我换文府的第二桶，哇哇！哇！这个水柱半桶就这样被我们倒来了。哦，哎，有三分之二哦。这是我们贡献的。我刚刚文府一路上一直告诉我，一定要记住这一刻，就是我们现在水都空了。那我们现在要一起背起来，来准备一二三，哇！我觉得差点差点背起来，因为现在重量是完全就是刚刚二十公斤的重量完全不一样。那我们刚刚的那些水啊，就是如果是背到这边的奉茶站，那他们会怎么进行这个奉茶？基本上，如果是我们背的水是 RO 水的话，它会先这边做一个简单的区分。生饮水它就会放这两个桶。那做生饮水就是我们的职工也都会煮茶，哎，煮茶给大家喝。上山还可以免费的喝茶，所以这两桶都是职工们上来煮的，都还温热的。哎，真的是现煮的，早上才煮的。对，早上现煮的。刚才志工帮我们把那个凤茶的养生茶的材料已经拿出来了，那我们简单介绍一下这些有什么材料好了。这个，这个是什么？以前都是用养生哦，养生，养生，呃，桂哇，很香哎，我已经闻到那个味道。对，阿车现在用党参，这猴子最喜欢偷这个吃，猴子喜欢吃党参，对，他们也蛮养生的，对，很内行哦。然后这一罐里面有三种都是炒过的啊。这些是事先是有山友在底下炒过再上来的。对哈，这个有红薏仁，然后红薏仁是黑黑的哦，好香哦。红薏仁就红红的，还有那个糙米，还有一个叫决明子，有三种。哦，决明子。这个我们有里面有一个职工，只有他会炒，他知道。专业的内行的。对，他知道要炒几分钟，几分钟。哦。那那还有这个最主要是。大麦最主要的，最主要的成分就是大麦，会加的最多。对，而且这个猴子也很非常喜欢吃。哦，所以刚才其实掉出去的猴子就会来捡。所以他们在捡的就是这个。对啊，那他他们有时候会把这个搬倒，然后就是。哦，所以要保护好。然后我要捡的要死。捡的要死。那接下来就是等二十分钟，它就会煮滚。那我们等一下二十分钟后见。那我们现在过滤，是要来过滤。哎，对对对，那猴子蛮喜欢吃这个的，吃个啥？他们已经在排队了。对，那因为不能喂它，但是呃，他们都会，我们倒掉以后丢掉以后，它都会下去抢。它会下去抢。所以我常常说，他们吃，他们是在抢那个叫猴跳墙。啊，自己太烫了吧？就觉得在山上喝茶有一种很特别的感受，就是这是我们辛苦背上来水，跟很多人一起在做这件事情。然后还有一群奉茶志工是呃每天很辛苦的上来，呃不管是背瓦斯或者是在那边煮茶，然后甚至那些茶的茶料都是有人先在山下先炒过的。我觉得是很多人很用心的在做这件事情，然后他的。
我觉得它的意义不只是一杯茶，就是是很多人的感谢跟很多人的爱在里面。我觉得是很棒的事情。就是结合大家的心力，嗯，而且大家又都自由奉献，嗯，对啊。那我蛮想问，就是杯水这件事情对你来说的意义是什么？我觉得是一种活着的真实性吧。杯完之后，当然就是会觉得说，哎，一整周那五天工作日的压力，哦，就带到身上之后就没有再掉下来。哦，虽然就是杯水这件事情，就是就整个奉茶文化来说，可能是一个最小的环节。是大家的水汇集成一桶，组成茶给大家喝，我觉得那是很有意义而且很实际的回馈。嗯，感觉还是有，因为他就摸着有个东西在那里，他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就他就